வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் நோட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த நோட்ஸில் எல்லா ஆன்சர்ஸு எல்லா டூ மார்க்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன் எவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கணும் எல்லாமே எவ்வளோ வாட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப்பில் உங்களுக்கு எல்லாமே மென்ஷனாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினையும் படிக்கும் போது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின்லையும் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் இவ்வளோ வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டிஸில் அப்போனா அதுக்கு நீங்கள் அதிக ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வெறியாக படிக்கலாம் அதனால் இந்த பிடிஎஃபை நீங்கள் வாங்கணும்னா இந்த பிடிஎஃபோட காஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் ஆகும் ஏன் தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃபில் வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் அது எல்லாமே உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் இம்பார்ட்டன் எல்லாமே மார்க் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எல்லாத்தோட ஆன்சர் வித் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃபோட காஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிடிஎஃப் அதனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த டூ மார்க்ஸ் எயிட் மார்க்ஸ் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எத்தனை வாட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நீங்கள் வந்து அது நல்லா தெளிவாக நீங்கள் படிக்கலாம் அந்த ஆன்சர்ஸை அதாவது நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக படிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக படிக்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த தேர்ட்டி ருபீஸை எது மூலமாக பே பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பே பேடிஎம் ஃபோன்பே இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணலாம் அது எந்த நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பருக்கு அதாவது எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு தேர்ட்டி ருபீஸை இந்த மூணு விதமான பேமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேமெண்ட்டோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நீங்கள் வந்து இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் நோட்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் மெயில் ஐடி மூலமாக சென்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடிக்கு இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம் இந்த பிடிஎஃபில் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் இப்போ இந்த பிடிஎஃப் வாங்குகிறவங்களுக்கு வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு டேரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் கீழேவே இருக்கும் நீங்கள் எங்கேயும் ஆன்சர் போய் எங்கே இருக்குது தேட தேவையில்ல அதனால் டேரெக்டாக ஆன்சர்ஸோடு உங்களுக்கு கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோட ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்ம பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அட்ரெஸ்ஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எம்ஐபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இப்போ இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு அதில் நீங்கள் வந்து ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஸ்டினை பார்க்காம விட்டுறாங்க அதனால தான் நான் விட்டு விட்டு அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் ரெட் மார்க்கரில் ஏன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு அட்டி கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டாக ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நான் கொடுக்குற பிடிஎஃப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ அட்ரெஸிங் மோட்ஸ் ஆஃப் எம்ஐபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ரெண்டும் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இப்போ யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸு அதுவும் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சப்ராக்ஷன் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் அடிஷன் அதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் சப்வேர்ட் பேரலிசம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் போட்டிருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வீடியோஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஏன்னா அதிலே நல்லா தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணும்போது நான் இப்போ கொடுக்குற பிடிஎஃபை
வந்து பைப் லைன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் ஒரு பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஏன் பைப் லைன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படி சொல்கிறேன்னா பைப் லைனிங்கில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டயக்ராம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு புக்கில் வந்து நீங்கள் ஒரு டயக்ராம் தான் பைப் லைனிங் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அது தப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் வந்து பைப் லைனிங்க்கே நிறைய டயக்ராம் இருக்கும் அந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் நீங்கள் வரைஞ்சா தான் அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு டயக்ராம் வரும் அந்த டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சு கொஞ்சோண்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்கும் நீங்கள் டயக்ராம் நல்லா வரைய தெரியும் நான் ஈஸியாக டயக்ராம் வரைஞ்சிருவேன் ஆனால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எனக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் பைப் லைனிங் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அசர்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் அப்புறம் பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எம்ஐபிஎஸ் இந்த ரெண்டும் நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க எக்ஸப்ஷன் பார்க்குறது நல்லது ஏன்னா எக்ஸப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாட்டி தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் எக்ஸப்ஷனை ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்குறது நல்லது நீங்கள் ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் இந்த பைப் லைனிங்கை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு அசார்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் அதுக்கப்புறம் பேசிக் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் எம்ஐபிஎஸ் இந்த மூணையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் யூனிட் த்ரீயில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதிடலாம் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் மல்டி த்ரெட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஃபிலின்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பேரலல் ப்ராசஸிங் சேலஞ்சஸ் இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த மூணு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எம்போ இம்பார்ட்டன் எது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் மல்டி த்ரெட்டிங்கும் ஃபின்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனும் இந்த ரெண்டு நல்லா தரவாக பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு நல்லா தரவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக யூனிட் ஃபோரில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் நீங்கள் எதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக எழுத முடியும் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்சி மெமரி வர்ச்சுவல் மெமரி பஸ் ஆபிட்டேஷன் டிஎம்ஏ அதாவது டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெமரி டெக்னாலஜிஸ் இப்போ இந்த ஆறு தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் அதனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேட்சி மெமரி அதுக்கப்புறம் டிஎம்ஏ டேரக்ட் மெமரி ஆசஸ் இன்ட்ரப்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெமரி டெக்னாலஜிஸ் இந்த நாலு கொஸ்டினை நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலுலே நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் விடாதீங்க ஏன்னா யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் கிரிப்ஸியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அதனால் உங்களுக்கு இந்த நாலுமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் யூனிட் ஃபைவ்லேயே ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் பார்ட் சி என்ன கேட்பாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூவில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி பார்ட் சி கொஸ்டின்ஸில் வரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ஏதாவது லக் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தேரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மற்ற யூனிட்ஸில் இருந்து அதுதான் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்பாங்க ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு யூனிட் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்பாங்க அதனால் யூனிட் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா தரவாக பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யூனிட் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாட்டி என்னோடய வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணிட்டு நான் கொடுக்குற பிடிஎஃபை சைடில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்லி தர்றது வீடியோவில் இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி